ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் டீ கடை ஸ்டைல் பருப்பு வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் காட்ட போகிறேன் இதில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ்வலாக பருப்பு வடையில் சேர்க்காத பொருள் நான் சேர்க்க போகிறேன் என்னடா உளுந்து வ உளுந்தெல்லாம் சேர்க்குறேனே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நான் சேர்க்கும் போது இது வந்து நான் ஒரு டீ கடையிலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் வெறுமே கடலை பருப்பு சேர்த்தோன்னா ரொம்ப கடிக்கிறதுக்கு சில பேருக்கு ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ நான் சேர்க்க போகிற பொருள் உளுந்து அப்புறம் நார்மல் தோரம் பருப்பு இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால லைட்டாக ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் ரெண்டு கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது கூட கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியா உளுந்து அப்புறம் அதே அளவு அதாவது கால் கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தோரம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணியில நல்லா கழுவிட்டு வர இப்ப கழுவினதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இத வந்து ஊற வைக்க போறோம் இப்ப இது கூட அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு தோளோட சேர்த்துக்கணும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட போட்டுக்கோங்க இப்ப இது எல்லாமே ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை வந்து கொரக்குறன்னு அரைச்சுக்கலாம் ரொம்ப நைஸா அரைக்க வேண்டாம் ஒன்னும் பாதியுமா அரைச்சுக்கலாம் இப்ப இதை வந்து ஒன்னும் பாதியுமா அரைச்சிட்டேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலது முழு பருப்பாவும் இருக்கும் ஒரு சிலது நல்லா நைஸா அரைஞ்சிருக்கு இப்ப இது கூட தேவையான பொருள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எண்ணெய் சூடு பண்ணிட்டுருக்கேன் இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வடையை வந்து போட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணும்னாலும் போடலாம் அரைக்கும் போது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் நம்ம ஊர்னதில் ஏதாவது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கூட அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அரைங்க இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் ஆச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம வடையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெயில இருந்து பூண்டெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அவ்வளோ வாசனையா இருக்கு நம்ம அருமையான டீ கடை ஸ்டைல் மசால் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில வந்து நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு வெளியில என்னதான் கிறிஸ்பியா இருந்தாலும் உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்டான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நம்ம வந்து உளுந்தெல்லாம் ஆட் பண்ணனால அதுக்காக உளுந்து ஆட் பண்ணிருக்குமே உளுந்து வடை டேஸ்ட் வரும்லாம் நினைக்காதீங்க சூப்பரா இருக்கும் நான் ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்று விடாமல் எல்லாமே சேர்த்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்ம பூண்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால வாயு பிரச்சனை இருக்காது அதனால் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இல்லை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட பார்க்குறேன் அது வர